Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches. Eh, nuevamente con ustedes, un placer eh, estar otra vez para eh, compartirles una receta que, que me han estado solicitando en, en, las, en, en, en el canal. Eh, la receta de hoy es la receta de las campechanas. Debo decir que este, este tipo de pan es un pan algo complicado. Eh, darle el punto a veces es, es complicado. Eh, entonces vamos a hacerlo, vamos a tratar de hacerlo lo más apegado posible. Y bueno, ya veremos el resultado al final. Eh, aunque es una receta muy simple, es decir, los, realmente los ingredientes son, son muy pocos pero sí el, el proceso es el que demanda eh, mucha, mucha exactitud en, en algunos casos. El tipo de harina es muy importante, en este caso yo estoy usando harina que es para tortilla, eh, es la que más se ha pegado a, a que salga mejor la, la, el resultado de la campechana. Eh, y en este caso son 400 gramos de harina, que vienen siendo eh, dos, tres, tres tazas y media, tres tazas y media de harina. Vamos a utilizar únicamente media cucharadita de azúcar y un poquitito menos de media cucharadita de sal. Y eso para, para nuestra masa va a ser, van a ser todos los ingredientes y una taza, una taza medidora de agua. Eh, y lo único que hay que hacer es bueno, revolver todo esto, todo esto y el, la masa va a quedar tipo como pasta de hojaldre realmente no es no es muy complicado pero los tiempos de reposo sí son, van, van a ser este, un poco más extensos eh, Esto es porque la masa tiene que aflojar lo suficiente para poderse manipular, para poderse trabajar. Es por eso que se complica un poquito este, este proceso. Pero vaya, nada es imposible. Vamos a, a finalizar nuestro amasal. De hecho, en esta, en esta ocasión no voy a cortar el video para que vean cómo, cómo, queda, cómo queda la masa en este caso para, para este tipo de pan. Es una masa que queda como pasta de hojaldre, no es muy complicado como les, como les menciono, pero sí vamos a tener que eh, ir poniendo atención a los tiempos de reposo de esta, de esta masa. Como se dan cuenta, no, no, está, no está tan complicado. Vamos a hacer una cantidad pequeña eh, de piezas para que vean todo el proceso. Y eh, prácticamente ya, ya está nuestra, nuestra masa, ya la tenemos. Únicamente es darle, darle un buen, un buen amasado para que empiece a dar de sí y pueda trabajarse y aflojar. Muy bien, ya está. Vamos a dejarla que repose durante, puede ser alrededor de media hora, de entre media hora y 40 minutos, la, la, la seña de que ya está es cuando le, le entregan los dedos y no se regresa, se quedan hundidos, ¿sí? entonces vamos a, a dejarla reposar y regresamos cuando ya esté, ya esté lista. Bien, la masa ya está, ya está lista, Vamos ahora a continuar con el proceso. Eh, acabo de elaborar un betún, de preparar un betún 
hecho nada más con harina y, y margarina o mantequilla o manteca, lo que quieran, yo usé margarina. Utilicé 100, 100 gramos de, de harina y 120 gramos de margarina y con eso hice este betún que vamos a utilizar aquí. El siguiente paso es, vamos a extender nuestra masa, pero para eso es necesario que no se nos vaya a pegar en la, en la mesa. Entonces vamos a engrasar un área de la mesa. En la cual vamos a extender la masa. Para eso vamos a utilizar un, un rodillo delgado. Vamos a procurar que no quede muy delgado nuestro, nuestra masa al extenderla. Para que no se vaya a romper un poquito, más o menos un medio centímetro. Y queda nuestra masa extendida bien, ahora vamos a untarle manteca y vamos a embarrar este betún procurando que quede más o menos uniforme Hay que extendérselo bien en toda la en toda el área. Okay. Ahora viene engrasadito el el rodillo. Vamos a precisamente a enrollar esta masa. Procurando que no se rompa. y ya queda ahora en la charola engrasada vamos a poner el rodillo lo vamos a sacar de esta manera lo vamos a empujar y Vamos a engrasar este rollo y lo vamos a dejar reposar media hora para continuar con el proceso. Bueno, ya nuestra masa reposó, vamos a continuar con el proceso. 
Vamos a ahorrar un poquito aquí para sacar la, el rollo. Y aquí lo que vamos a hacer es ir extendiéndolo lo más que se pueda. y vamos a cortar trozos de esta mano Ahora lo que vamos a hacer es a extenderlo nada más. Y hacemos esto. Ya con esto lo que vamos a hacer es a impregnarles de, de azúcar la parte de arriba. Para esto es necesario eh, que estén bien, bien engrasadas para que se les pegue bien el azúcar y queden doraditas, tostaditas. Muy bien, ya quedó esto, ahora voy a proceder a ponerle el azúcar. Entonces vamos a utilizar azúcar blanca refinada y vamos a empezar a ponerles a cada una de, de las campechanas. que quede lo más lo más impregnada posible de azúcar y este es todo el proceso prácticamente ya el resto 
es la forma de, de hornear que ahorita les voy, a, les voy a explicar cómo se hornea esto Bueno, yo creo que ya, ya están bien impregnadas. Vamos a dejarlas reposar únicamente por espacio de unos 15 minutos cuando mucho y luego ya las, las metemos a, a, a hornear. Bueno, vamos a meter las campechanas al horno y está a 400 grados Fahrenheit. Lo vamos a meter únicamente por espacio de 12 a 15 minutos a esa temperatura. Luego a los 15 minutos vamos a abrirle a que baje la temperatura y el resto va a estar cociéndose con el horno abierto a baja temperatura. Bueno, pasar, van 13 minutos y así van, las vamos a dejar abiertas. El resto es abierto, el, el, el horno, más o menos faltan 40 minutos más para que queden tostaditas y, y este, así esponjadas. Va a empezar a bajar la temperatura y se van a cocer a baja temperatura. Bueno, ya lleva dentro, cocinándose o horneándose una hora 22 minutos. Realmente... Ya, ya están. Eh, vamos a esperar que se enfríen para, para hacer la prueba del tostadito de las de las eh, campechanas. Ahorita en un momento. Bueno, vamos a hacer la prueba de la de la de lo tostado de la de la campechana se me olvida el nombre. ¿Mm? muy tostadita mm. bueno pues este es el resultado estas son las campechanas, también como, conocidas como pastel milojas. Eh, ya vieron el proceso, es algo tardado, pero bueno, el resultado salió satisfactorio. Eh, les agradezco mucho que nos den por ahí un, un like, que lo compartan, eh, que lo compartan en, en el Facebook y en todas las redes sociales. Y bueno, que nos sigan acompañando para ver más videos, es, seguiremos compartiendo más recetas. No me despido, nos vemos a la próxima, muchas gracias, mil bendiciones para todos, nos vemos.